مهمو خبرونو سر تکی لا اسلامی مارات سخد ملکرو ملتونو غوختنی ملکری ملتونا اوز هم وقت شتا چه اسلامی مارات دی افغانستان دیستونزو پا عرف کر بکری دنجونو خونزیو پارا دی کرزی اندیخنی حامد کرزی نگده دا چه لور میل خونزی چخم محرومشی دا افغانستان پا بیلا بیلو ولایتونو کی سیلابونا دا حیوات پا یوش میر ولایتونو کی سختو سیلابونو ات درش کسان وشلی او گرن نوری تا پیان کردی دی دی اگست پینزل سمد جمهوریت سقوط او د امارت ظهور دوشنبه د اسد سرویشتم په افغانستان کې د سقوط لړنګی دو او د اسلامی امارت له جوړی دو یو کال پوره شو سلامونه زه له ما سپېڅلې مودي نن پښتو خبري ټولګي ته هر کلی کومه ملګرو ملتونو پرون له اسلامي ملت څخه وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونوما د اسلامي امارت د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هم مهال همدا راز وویل که بدلون را نه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي یونوما په خپل ټویټر پاڼه لیکلې چې نړیواله ټولنه هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایت کوي او د ټولو افغانانو استازی توب کوي پرون اسلامي امارات د واک ته رسېدو لومړۍ کالیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه د افغانستان پخوانی ولس مشر حامد کرزی وایي لورې له ښوونځي څخه محرومېدې ته نږدې ده ځکه چې اسلامي امارات له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي ښاغلی کرزی د جرمني له ډویچویلې سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږمه پورته به درس نشي ویلی اسلامي امارات تېر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي و چې په نوي تعلیمي کال کې با د انجونو ټول ښوونځي پرانیزي خو په خپله ژمنه د نړیوالې له فشارونو سره سره په ځای نه کړه پرون د اسلامي امارات د واک کال پوره شو خو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو ښوونځي تړلې دي پر کور دننه او بهر په ځلونو له اسلامي امارات غوښتنه وشوه چې د انجونو ښوونځي خلاص کړي خو اسلامي امارات ویلې چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته په انتظار دي د پروان میدان وردګو کاپیسا او ننګرهار ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې سختو سیلابونو ات دیرش تنه کسان وژلی او ګڼ نورې ټاپیان کړی دي ځای یو اوسیدون کې وایي چې د دغو سیلابونو له امله د استوګنې لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده د پیښو د مدیریت وزارت د پیښې سیمې ته د بیړنې او مرستو د لیږلو خبر هم ورکړی دی پروان وردک کاپیسا پنشیر او ننګرهار ولایتونه له وروستۍ اورښتونو وروسته د سختو سیلابونو شاهدان دي دغو سیلابونو د پروان ولایت په سیاګرد او درې غوربند ولسوالیو کې لسګونه کسان وژلي او د استوګنې لسګونه کورونه او سلګونه جریبه ځمکه کې ویجاړه کړې ده په همدې حال کې د سیمې یو تن اوسېدونکی وایي چې سیلابونو دوی ته سخت زیانونه اړولي دي او له اسلامي امارت او مرستندوی موسسو څخه د مرستو غوښتنه کوي خو د اسلامي امارت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ویاند اعلان کړی چې زیانمنو ته بیړنۍ مرستې رسېدلې او وایي په سیمه کې د ژغورنې عملیاتي ځواکونه موجود دي مهین مولوی صاحب شرف الدین مسلم تیر ورز د پروان سیاګرد او شینوار ولسوالۍ ته عجل سفر وکړی چې خلکو ته اولیا په مکونه خیمې خوراکي غیر خوراکي مواد ورسول همداسې په نورو ولایتونو کې هم زموږ د نجات عملیات شروع دي چې خلکو ته کومکونه هم بعضې ته رسېدلي دي او بعضې ته به په عجله توګه ورسېږي د سیلاب ځپلو خلکو دغه مرستې بسنه نه کوي او له اسلامي امارت او مرستندوی بنسټونو څخه د لا زیاتو مرستې غوښتنه کوي 
د اسلامي امارت لور پر چارو کو د خپل حکومت د یو کلنی کلیزی د منځنې په مناسبت په جوړ شو یو مراسم کې له افغانستان سره د نړۍ د تعامل غوښتنه وکړه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای افغانستان دا محل څه باندې 300 وزر امنیتي ځواکونه لري او له او له څلور لسیزو وروسته په هیواد کې ملي امنیت تامین شوی دی په ورته وخت کې د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفی د خلکو د امنیت د امین د حکومت مسئولیت ګنی او ټینګار کوي چې هیچا ته باندې نه امنی اجازه ور نه کړي چې موږ د افغانستان لپاره داسې نظام غواړو چې د افغانستان د د د د د د د د رنځونو علاج وي په هغه کې د افغانستان مشکلات ور سره حل شي د افغانستان کې اتفاق او اتحاد ور سره راشي په افغانستان کې ډلې ټپلې د قدرت جزیرې او او مختلف قوتونه له منځه ولاړ شي ټول تر مرکزي حکومت لاندې راشي په افغانستان کې د شل کلن جمهوري نظام لړنګېدو او د اسلامي امارت له بیا راتګ یو کال تیر شو د دو زره او کال د اګست په پنځلسمه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مالي او سیاسي ملاتړ سره جمهوري نظام سقوط وکړ او افغانستان د نړۍ له مالي او سیاسي ملاتړ محروم شو د امریکا لویدیځ او تیر حکومت لوړ پوړي سیاسي چارواکي له هیواده د پخواني ولسمشر اشرف غني تیک ته د رژیم د ړنګېدو لامل ګړي خو کاغلی غني او هغه ته نږدې کسان دا تورونه ردوي ولسمشری مانی د اګس په پنځلسمه او د اسد څلیرشتمه د جمهوري ریاست ورسته مشر اشرف غني په داسې حال کې له هیواده ووت چې پرله پسې ډول یې د مقاومت ژمنه کړې وه د شعارونو برعکس هغه د لومړنیو کسانو په منځ کې و چې له هیواد څخه ووتل خو د هغه تیښتې ډېرې پوښتنې او شکونه راپورته کړل د دیارلس سوه اته نوي اوم کال د کپ په لسمه د دوهې د سولې تړون لاسلیک هغه هوکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک شوه د تیر حکومت ځینې مشران چې د درې کسیز جمهوریت په نوم هم یادېدل دغه تړون د جمهوریت د سقوط پیلامه ګڼي د تیر حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د دو زره او څوارلسم او دو زره او کال ټاکنې د سقوط لامل ګڼي زمین چینی از ی و توافق به خروج و تا حدود زیاد جدول زمانی خروج کرد تا تاسود آقای بایدن یک بار تمدید هم شد برای دو یا سه ما در زمان ترامپ توسط آقای خلیزات تدوین شده بود جدل زمانی خروج و ای اینا باید می رفتن اما مسئولانه باید می رفتن خو هغه سه چی روخانه دی هغه دادی چه لبغانستان سخه دی امریکایی زواکونو ده و تلو محالویش گرندی که دل ده سقوط لامل گرندل کی کی جو بایدن ده می لمنه نیتا ده و تلو ده پایل پتوگا او ده سپتمبر یا ولسمه د وطلو پای ته رسېدو وروستۍ نېټه اعلان کړه د دوهې په سیاسي ډګر کې طالبانو سیاسي پیاوړتیا ترلاسه کړه او د کورنیو او بهرنیو خبرونو کې د جګړې په ډګر کې یې ځان ته نوم پیدا کړ هره ورځ د جګړې جغرافیه د طالبانو په ګټه بدلېدله د جګړې شدت او د ولسوالیو سقوط د اسد له لومړۍ ورځې پیل شو د اسد په لومړۍ نېټه اتلس ولسوالۍ د اسد په نهمه پنځه ویش ولسوالۍ د اسد په لسمه شپاړس ولسوالۍ او د اسد په دولسمه پنځه ویش ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې او تر دې نېټې پورې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو شمیر یو سلو څلور اتیا و او یوازې شپږ نوي ولسوالۍ او د څلور دېرش ولایتونو مرکزونه د حکومت په واک کې وو د امریکا له پوځي اډو څخه وتل د څوارلسم کال د سرطان د میاشتې په لسمه نېټه وروستی امریکایي عسکر د بګرام له پوځي اډې څخه ووت طالبانو بندرونه ونیول په ورته وخت کې اسلامي امارت د هېواد د اقتصادي شریانونو د کنټرول لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړلې د اسد په لومړۍ نېټه اسلامي امارت ادعا وکړه چې د افغانستان نوي سلنه پولې یې نیولې دي د یولسو بندرونو له جملې څخه له دې وروسته د حیرتان عقینې شیرخان آی خانم پټان تورغونډۍ او اسلام کلا بندرونو عواید د اسلامي امارت جیب ته تلل 
د ملي شورا ځانګړې غونډه د اسد په دولسمه جوړه شوه یا به موږ ماتې منو او یا به د دوی زنګنونه پرې کوو یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکن د ولایتونو سقوط د اسد په شپاړسمه لومړي ځل لپاره د نیمروز مرکز زرنج سقوط وکړ د اسد په اولسمه د جوزجان مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاس ته ولوید د اسد په اتلسمه د کندوز تخار تالقان او سرپل ښارونه سقوط شول د اسد په نولسمه د سمنګان مرکز ایبک ښار طالبانو ته وسپارل شو د اسد په یوویشتمه د پل خمری او فراه ښار سقوط وکړ د اسد په دوه ویشتمه د هرات او بادغیس ښارونه سقوط شول او غزني د داود لغمانی لخوا تسلیم شو تر دې نېټې پورې د کندهار لښکرګاه کلات او فیروزکو ښارونه په بشپړه توګه د دولت له ولکې څخه وتلي وو د اسد په درویشتمه مزار شریف ښار سقوط وکړ د اسد په څلیرویشتمه د وردګو مرکز میدان ښار سقوط وکړ د شنبې په ورځ د اسد په درویشتمه په ارګ کې د واک د لیږد لپاره خبرې پیل شوې په پلازمینه کابل کې د سیاسي مشرانو او اشرف غني په غونډه کې پرېکړه وشوه چې له طالبانو سره د سیاسي هوکړې لپاره به یو باصلاحیته پلاوی دوهې ته ولاړ شي په ورته وخت کې ټاکل شوی و چې د سیاستوالو یو بل پلاوی راتلونکې ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي فیصله به میشد که ما تا دو هفته آینده بالای میکانیزم کار میکنیم که یک حکومت انتقالی باید بیاید او حکومت انتقالی هم از این حکومت طالبا چیز فرق نمی داشت سه. اما امیدواری وجود داشت که امی پاشیدگی که با وجود آمد شاید و با وجود نمی آمد یک شنبه د اگست پینزل سمه در ست سلی ریشتمه د افغانستان د قدرت مرکز پا دو بجو پینزه سلویک دقیقو که غنی لدری و چورلکو سره و تختید دی غنی تیخته دی عبدالله لخوار رسنی زشوه رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد دی اگست پینزل سمه دی افغانستان پا تاریخ که یوا تاریخی ورسته طالبان دا ورس دی بریا پا توگه یادوی اگر رئیس جمهور میمان دی وضعیت هم چند کارش دارد میگرفت اول خویی که همه یک تعداد نیروهایی که مانده بود اون نیروها مجبور بودن که بجنگن که انوز تلفات بیشتر به نیروهای امنیتی و دفاعی میمور دوم کار از این میشد که باز مجبور بدن از طیاره استفاده کنن از از بمبارد استفاده کنن که شهر تخریب میشد په دی منس کې د غنی د تیخت منفی بوج د افغانستان د خلکو په غاړه ولوید او د کابل هوایی ډګر ناورین را منسته شو خلک د ناصرکن در اتلون کې لویرې د کابل هوایی ډګر ته راغلل د افغانستان و میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل شوه سیګار هغه اد ارت کړه چې ګنی ولس مشر یو سلو نه شپیته میلیونه ډالر به هر ته وړي دي په دغه راپور کې له افغانستان څخه د اشرف غني د درې و چورلکو د تیښتې شیبې ته په اشارې سره ویل شوي چې په دې چورلکو کې د یو سلو نه شپیته میلیونه ډالر او انتقال نه دی راغلی په سیاسي اړخ کې د اګست له پنځلسمې وروسته اسلامي امارات له جوړېدو وروسته په افغانستان کې سیاسي فضا څنګه وه څومره سیاسي شخصیتونه هېواد ته راستانه شوي د افغانستان د اوسني سیاسي بهیر په اړه د سیمې او نړۍ هېوادونه څه دریځ لري د جمهوري ریاست د دورې د لوړ پړو شخصیتونو لکه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د پخواني حکومت د ملي مصالحې شورا رئیس عبدالله عبدالله په سفر بندیز موضوع څومره جدي ده د دو زرو یوویشتم د اګست پنځلسمه د محمد اشرف غني په تیښتې سره د افغانستان حاکمه سیاسي فضا له منځه ولاړه ارګ د سیاسي واک په خلا کې ډوب شو جمهوریت د سیاست په ډګر کې په ګونډو شو د پوځي شنونکو په آن سیاسي ماتې د افغانستان ټول پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه له ماتې سره مخ کړي دي د افغانستان درې رنګه بیرغ له ارګ څخه لرې شو د اسلامي امارت سپین بیرغ ځای پر ځای شو څو ورځې وروسته دلته د رسنیو په مرکز کې د ملا حیبت الله خونزاده او ملا حسن خون په مشرۍ د سرپرست حکومت جوړښت اعلان شو محترم الحاج ملا محمد حسن خون سرپرست ریاست الوزراء 
د حکومت بڼې ته اسلامي امارت وویل شو سرپرست ادارې د څوارلس سوم کال د سنبلې په شپاړسمه خپل کار پیل کړ خو تر نن ورځې نیوکې دا دي چې کابینه هر اړخیزه نه ده او له بلې خوا د ښځو یوه وزیره هم پکې نشته د سرپرست کابینې په لومړیو کاري ورځو کې د ښځو چارو وزارت دروازه وتړل شوه او په هغه ودانۍ کې د امر بالمعروف وزارت ځای پر ځای شو تغییر سیاست مثبت وزارت باز می بود و فعالیت می داشت و ابکاری امارت هم برایشان می بود ما یقین داشتم که یک آدرس قوی می شد بر زن افغانستان در سرپرست کابینه لپایل تو می اشت تیرش بید در بشری حق و نخبلوه کمیسیون در ملی امنیت شورا در ملی پخلاین علی شورا در اساسی قانون پر تطبیق در چار کمیسیون و لسی جرگه و مشران و جرگه هم لغ با اعلان شوا در جمهوریت در دوری غیزمن قوانین پر غیر مستقیم دول لغ و شول خو تر اوسه کوم نوی قانون جوړ او نافذ شوی نه دی په وروستي مورد کې ملا حبت الله خونزاده ویلي چې د خلکو جوړ شوی قانون د منلو نه دی د شریعت قانون باید حاکم اوسي شریعت اسلامی به منظور فراهم آوری و تسهیلات هرچی بیشتر زندگی اجتماعی در جوامع بشری تاکید میکنه اما آنچه که مهم است متاسفانه نبود آگاهی و فهم درست از شریعت اسلامی هست په داخلی اړخ کې د سیاسي یووالي هڅې د تماس کمیسیون له ادرسه پیل شوې هغه سیاسي سیرې چې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته بهر ته تللې وې د بیرته ستنېدو غوښتنه یې شوې وه چې له دې بهیر وروسته نږدې دوه سوه دېرش سیرې هېواد ته راستنې شوې دي دوه سوه دېرش کسان بیرته هېواد ته راستانه شوي دي او اوس په خپل وطن کې اوسېږي او تر دوه سوه زیاتو کسانو پورمې ترلاسه کړي دي داسې رپوټونه هم خپاره شول چې یو شمېر هغه څېرې چې بیرته هېواد ته راستنې شوي بیرته له هېواده وتلي دي له دې ډلې څخه یو هم امان الله غالب و چې په اړه یې دا ډول راپورونه خپاره شوي خو دی وایي ام بستکای ما یا تکنوکراتای باقی مندهی که در افغانستان ترک کرده بدن بتانیم با اونا تشویق شوند اونا را بتانیم که راهای حل پیدا کنیم چطور بتانیم مشترکن با پیشبرد افغانستان برای حل مشکلات کنونی به خصوص اقتصاد و زیربنا راهای حل دریافت کرده و با یک برنامه منظم امشالله بسیار زود پس به افغانستان بر میگردیم خویاش میر هغا تیری چی بیر ترستنی شوی لا هم په کابل کې ژوند کوي او د راستنېدو په اړه وایي سخنگوی امارت زبیولا مجاهد همراه ما در یک برنامه چیزی را قبول کرد که خواست ما بود آن ای بود که در آینده نزدیک لوی جرگه را دایر میکنه قانون را جور میکنه و در این لوی جرگه تمام اقشار را میخواهند خو د جمهوری ریاست د دو جک پرو شخصیتونو د پخوانی ولس مشر حامد کرزی او د پخوانی حکومت د ملی مصالحې علی شورا د رئیس عبدالله عبدالله پر سفرونو د محدودیتونو مسله لا هم لانجمنه ده په دې اړه څو ځله دا پورونه خپاره شول خو په وروستۍ پیښه کې چې ښاغلی عبدالله هند ته سفر درلود مګر د راپورونو پر بنسټ پخوانی ولس مشر حامد کرزی چې پلان درلود د متحده عربي اماراتو د پخوانی واکمن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د سفر اجازه ورته ور نه کړل شوه په دې اړه تر اوسه رسمي دریز نه دی څرګند شوی کرزی صاحب هغه څوک نه دی چې هېواد پریږدي او لاړ شي که چیری د کاری سه پزلی کی داد سوایی چی د افغانستان از خوازی نودی ریش زمینی داد پ مساحدی وی چی دایت لالی وای خوالی دخپال اولس سرای او زای پاتسو. با بهرنی ارخ که د اسلامی مارت لپاره د نریوال مشروعیت د ترلا سکولو هتا یا لومری توب و افغانستان پس سیمایزو نریوالو اریکو که نوی تغلاره رامن استقری خطر اوت هیت هواد د اسلامی مارت حاکمیت پر رسمیت نده بیشندلی. نړی او سیمې په پرلپسې ډول ویلي چې جامع حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو تامین له اسلامي امارت سره د تعامل لپاره د دوی سره کرښه ده اسلامي امارت په دوامداره توګه ټینګار کړی چې د افغانستان سرپرست حکومت ټول شموله دی که تو هم تیر کال که د افغانستان پلازمینی د یو شمیر سیمایز و بحرانوی هوادونو د چارواکو کوربه او ګنې لوړې کچې سیاسي ناستې هم تر سره شوې 
که څه هم اوس چې په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون څخه یو کال تیر شوی له لرې او نږدې هېوادونو سره سیاسي تبادلې او تعامل په برخه کې پرمختګ شوی خو د نړیوال مشروعیت ترلاسه کول لا هم یو ننګونه ده چې دویم کال ته داخلی په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا رامنځته کېدو سره هم مهاله د ښځو پر وړاندې محدودیتونه هم د زیاتېدو په حال کې دي د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو پر وړاندې د سرپرست حکومت فشارونو له سیزو راهیسې د ښځو پرمختګونه ټکنې کړي او د هغوی ژوند ویجاړ کړی دی دوی ټینګار کوي چې د اسلامي امارت سختو سیاستونو په میلیونونو ښځې او انجونې د تعلیم کار او ټولنیزو فعالیتونو له فرصتونو وقت د اسلامی امارت په راتګ سره په افغانستان کې د ښځو لپاره تاریخ تکرار شو ښځې د اسلامی امارت د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په افغانستان کې له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو څخه لرې شوې اسلامی امارت د ښځو پر وړاندې په خپل لومړي سخت اقدام کې د دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ کړي د جمهوري ریاست له ړنګېدو څلور ورځې وروسته سرپرست حکومت د اسد په اته ویشتمه د ښځو چارو وزارت لغوه کړ او امر بالمعروف وزارت یې هلته فعال کړ بیستونو فرمان از آن دست رهبری گروه طالب ایرامون وضع مدودیت و وضع زنان از ساختار سیاسی و اجتماعی صادر شده است ښځې د خپل غږ پورته کولو لپاره غلې پاتې نه شوې ښځو د اسلامي امارت پر ضد لاریونونه پیل کړل د خپلو حقونو غوښتنه او د ښځو پر وړاندې د اسلامي امارت د سختو قوانینو پر وړاندې ودرېدې هره ورځ ښځو د کار او ازادۍ په شعارونو سره د اسلامي امارت نوی حکومت ننګوه هغه لاریونونه چې د جبر نیولو او شکنجې د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې اسلامي امارت په تیر یو کال کې د ښځو د ځپلو لپاره خپلې ټولې هڅې کړې دي د اسلامي امارت د واکمنۍ په یو کال کې د نافذ شویو حقوقو او محدودیتونو څخه سرغړه تر شپږم ټولګي پورې د انجونو د زده کړې منع کول د پوهنتونونو د صنفونو جلا کول د ښځینه محصلینو او نارینه پروفیسرانو او ټولګیوالو ترمنځ د خبرو اترو منع کول له محرم پرته د ښځو لپاره د هوایي سفر ممانعت د محرم پرته د ښځو لپاره د دوه اویا کیلومترو څخه زیات سفر منع کول په عامه ځایونو کې د تور حجاب اغوستل په عامه ځایونو کې د مخ پټول په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو له دندې ګوښه کول د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف وزارت جوړول د سینګارونو له سالونونو او پلورنځیو څخه د ښځو د عکسونو لرې کول د اسلامي امارت د مسولینو او غړو له ښځینه ویاندویانو سره د خبرو ممانعت په لویه کچه د مظاهره کوونکو ښځو نیول او د هغوی د غږ خاموشولو هڅه د ښځو په شکل د جامو د مانکن لغوه کولو امر پارکونو ته د ښځو د تللو بندیز د سندرو ویلو منع کول د سپورټ څخه د ښځو منع کول د موسیقي غږولو منع کول او از نمودن محدودیت ها من فکر میکنم موارد هست که اجتماع را به چالش کشاند همچنان فرامین متعدد طالبا صادر کردن که او فرامین در ذات و در نفس خود برای ترویج خشونت خانوادگی کمک میکنند طالبان با روی کرد های محدودیت آمیز و خلل زایی و زنان افغانستان نشان دادن که باورمندی بر استقامت و پویایی همچنان انکشاف و ترقی و توسیع مداری در افغانستان نیستن یو کال کیږي چې تر شپږم ټولګي پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته نه دي تللي حکومت تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې هدیه امین چې د یولسم ټولګي زده کوونکي ده اوس هم د انجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو انتظار باسي هغه وایي چې د اسلامي امارت په تسلط او د تعلیمي ادارو په تړلو سره یې ټول خوبونه له منځه تللي او اوس د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله او انګیزه نه لري 
انا يفهم كتشي دليل ليش ترى ما كنت بتختار البوسنا بيكون حتى ما عاد اقل ما يك دليل بو هيك ما كنت بوسنا وجا عاد اقل دل مجام شوا كما كنت بشو نمشي اما ايران بما هارو زي كم يدوري متاف ما كنت بوس مشا بوس مشا نمشا مگر یواز هدیه نه ده چې د راتلونکې لپاره یې امید له لاسه ورکړی دی د هدیه په سیر نور زده کوونکي ورته حالت لري د انجونو د خونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د هیواد د خلکو اعتراضونو او نړیوالو فشارونو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړی یو شمیر ښځې چې د تیر حکومت په دوره کې یې په قضا کې کار کړی اوس د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي در طول یک سال هر آن بحرانی که قابل تصور بود مردم افغانستان تجربه کردند که پیامدهای این بحران در طول ده سال آزادی و تلاش قابل جبران نخواهد بود زینه په دې باور دي چې په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو بندیز د اسلامي امارت پرې کړه نه ده د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني له شپېګل مجلې سره په امرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو بندیز د اسلامي شریعت له مخې نه دی او دا کار د پاکستان په امر تر سره کېږي ارواپوهان وایي د کار او ازادۍ او زده کړې له حق څخه د ښځو بې برخې کول او اجباري ودونه د ژور خپګان لامل کېږي کار تحصیل و بودن در اجتماع سه نیاز روانی و اجتماعی افراد است در سالی که گذشت ما شاید ازی بودیم دیگه که مکاتب برای دخترها بسته شد کار و بودن در اجتماع هم کمرنگ شد و این مسئله سبب ایجاد مشکلات مختلف روانی در وجود افراد شده یا قسمی براتان بگویم که کسایی که مشکلات روانی نداشته دوچار مشکلات روانی شده و کسایی هم که مشکلات روانی داشته سبب شدت بخشیدن این مشکلات شد. خو اسلامی امارت په پرلپسې ډول ویلی چې د اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ټولو اتبا او په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو د حقونو درناوی ته تر بل هر وخت زیات شمن دي. امارت اسلامی به حقوق تمام شهروندای کشور من جمله قشر زن کشور ما در مورد حفظ حقوق آنها متعهد است. و تمام حقوقی که در دین مبین اسلام با آنها محفوظ شده و آنها رسیدگی میشه و هیچ کسی سلب حقوقی کدام شهروند کشور را نمی کنه خود ایره خلق پدی باور دی تر حق چه اسلامی امارد ده بشری حقون و ده درناوی ده خز و ده حقون و ده کار و ده زدکر ده حق پاره ده نریوال طولن غختن و نمنی سیاسی مشرویت با ترلاسن نکری حکومت په تیر کال کې په دې کار کې پاتې راغلی او په دې برخه کې یې دریز لږ هم نه دی شاته شوی د یک تلویزیون قدر منو لیدون کو دینن پښتو خبری ټولګه هم دلته پای ته رسو ستاسو لملتیا نړی مننه کوم الله ممل